事情，我就没有那么多精力了。以后雨天就交给雷总。不过您放心，我拿得起，放得下。小云，我想跟你商量一件事儿。公司的事吗？不，是咱家的事儿。我想把股权现在就给你，爸。那天离婚没有离成，不是我的意思，我没有逼他。我知道，法律都已经告诉我了。假如我不跟林向远离婚，我们两个人的股权可不可以先划到他的名下？闺女啊，这可是大事啊！你要想清楚啊！我不是让您现在就给他，我是在想，如果他有了股权，也许能安心一些。他会觉得我们真的把他当家人。小月啊，医生都已经告诉我了，你也不必再瞒我了。范律的病其实很重，他能够这么快的好起来，多亏了你呀、啊！这段时间你辛苦了。这段时间啊，我也想了很多。范律说的对，钱财乃身外之物。既然咱们是一家人，无论你们离不离婚，这个股份都是你的。爸，小月，你一个人在外打拼不容易，我把这些股份给你，也没有别的意思。就是想看到你能在这个公司立足
，能够发挥你的聪明才智，这个也是你应得的。你给司机打个电话吧。早，恒山基金看来这次是势在必得了。咱布了那么长时间的局，是不是也该收收网了？林总，你手里有那么多股份，如果联合大股东一块倒向恒山基金，那到时候咱们不就……把这个交给雷总，雷总，你这是何必呢？咱们辛苦打了天下，为什么雷雨峥一回来你就要拱手让人？这不像你。虽然我现在有雨天的股份，但是雨天不是我的，也不是你的。你说的什么收网跟布局，我也听不懂。关于恒山基金跟我也没有关系，我更没有资格插手，你也没有资格。我的话说完了，出去吧。
，小苏，你醒了。哼，刘总，怎么是你呀、啊？我听说你病了，马上过来看看你。你呀、啊，工作太拼了。来，我来扶你。真不好意思啊，你看，你工作也挺忙的，还麻烦你。哎呀，都是老乡，干嘛这么客气啊？让我来量一下体温。嗯，一切正常了，回去好好休息。不过呀，可千万不能太劳累了。好，护士小姐，嗯，那我是不是一会儿就可以办理出院手续了？行了，让你男朋友去把费用结一下，就可以出院了。呃、啊，啊，还是我自己去吧。哎、别动，怎么还怕我替你垫付吗？回头你再给我不就是了吗？啊，谢谢啊。你男朋友对你可真不错，昨天啊，在这守了你一个晚上呢。玉珍啊 ，S G 那边是什么态度啊？他们现在还在评估，让我们等候消息。雨天的股价就涨得这么多呀？看得出来，恒山基金他们正在吸筹，有人收就有人卖，这就是股市。获利的机会谁都不想放过。大股东那边现在什么反应？都沉不住气了，有的已经开始抛售手里的股票了。我现在最担心的就是 S G 那边的反应啊。S G 电话。黑雷顿。怎么是刘先生一个人来的？你见到他了？我当然见到了。刘先生啊，是个 tough guy， 酒量和胆量都是一流的，恐怕以后和你们做生意没那么容易了。瞧你这话说的生分的，下次我一定专门飞去国外给你配不是。宇昭，雨天的情况我已经知道了。你有什么想法？宇昭，有些情况我得告诉你。就在刘先生到 SG 的同时。恒山基金在国外的代表也来了，所以董事会还在评估，今天晚上会有个答案。你也知道，商场上的从业法则是从来不欢迎弱者的，所以我事先提醒你一下，如果消息对雨天不利，我也没有办法。用一句你们中国的古语来说，爱莫能助。Layton， 你的中文真的是越来越好了。行了，我都知道了。不过，中国还有句老话。叫买卖不成情义在，希望你们不要做落井下石的事情。怎么样，宇章 ？S G 那边什么态度啊？江叔，我们现在能做的，就是集结一切力量，通知那些大小股东们，一定要攥紧自己手里边那些股票。说到股东，宇章啊，有一件事情，我恐怕得告诉你。我已经把林向远和樊律的共有股份给林向远了。樊律没了孩子之后，得了抑郁症，是向远一直陪着他。我相信，他跟以前已经不一样了。也相信，你能够原谅他。好。小叔，我尊重您的决定。谢谢。雨珍哥，你怎么来了？快坐下吧。那你坐。我刚出差回来，就听说了你的事儿，专程赶过来看看你，好点没有？你看我现在不是挺好的吗？那就好。再看书啊。
，再看照片。什么照片？那时候你才十岁，在我心里啊，你永远都是小时候这个样子。但是范丽啊，人总要长大，总要去经历一些事情。但无论怎么样，你都是我心中最疼爱的妹妹。以后无论我在哪儿，只要你需要我，我一定在你身边陪你。雨辰哥，即使你是为了安慰我才说了这些话，我也愿意相信那是真的。本来就是真的。现在看到你啊，我就放心多了。来的路上，我还在想，你一定要赶快好起来。你啊，现在不是该关心我怎么样？而是应该关心一下你的杜小苏。我在网上看到了你跟徐悠的照片，你们俩不会真在一起了吧？那天晚上，你跟徐悠在一起的时候，我看到杜小苏很难过的样子，你应该是真把人给伤着了。所以说，做我的女人很难。说实话，你跟杜小苏。究竟怎么样了？行了，留点时间，下次再生活吧。看你现在好起来了，我就放心了。过两天再来看你。走了。雨峥哥，我可以像小时候那样抱抱你吗？有些道理，最终我才懂。可是代价太大了。我希望你不要走我的路病吧？谁呀、啊？啊！敢碰我老婆，找死啊你！这不是想活着你？怎么了，凯哥？怎么还动手了呢？叶哥呀，啊！这小子欺负我老婆，谁欺负他了？是他自己自愿的。你，不是消息，都是兄弟，不至于来这不就为了玩的吗？那这样，凯子，给叶哥个面子啊！你带着老婆先走啊！今天这单我买了，改天我再请你吃饭。啊，行，我今天给你叶哥面子，饶你一回，别让我看见你，走。哎，刘总别走啊，兄弟，今天这事咱理亏。行行行行，闺们，来来，跨起来，来，嗨起来。来，哥们，我敬你一杯。今天啊，你帮我挡了这个手，咱们俩就算认识了
不就男女之间那点破事儿吗？啊，都懂。哎，兄弟，不过话说回来，你今天可欠你哥一个人情。没问题，以后你的事儿跟我说一句，一句话，啊，喝。张爷，来，走一个。干了啊！兄弟，我老爷平生就是好打抱不平。今天的事儿，你千万别放在心上。别看今天我帮了你，这以后哪天指不定你就帮了我。哎，兄弟，你是不是认识我呀？认识你啊？我跟你讲，我这些年一直在东南亚做生意，我今年刚回国。我说越南话的时间，比说中国话的时间都长。你要非说我认识你，那你肯定去过越南。越南，我们不信啊？那我是不是还得跟你说两句越南话，你才信呢？嘿嘿嘿嘿，逗你玩呢，兄弟。哎呦，你这个人呀，我怎么可能不信你呢？啊，来来来来来，我敬你，我敬你。哎，你这个人。我不知道你是干什么的，但你呀、啊，肯定是个人物。什么人物？我马上都要成丧家犬了，我。不是，你们这种人都有个毛病。毛病？能力太高，容易功高盖主。你说我说的对不对？是不是让我说中了？而且现在，你的上司。肯定不待见你。哎呀，是啊，我跟了他那么久，卖了那么长时间的命，到了赚钱的时候，他突然就停手了。哎，我说什么他都不听，我想不明白啊，想不明白，兄弟。徐悠，李征，回来了也不告诉我一声。你整天忙着应付那些记者，我哪好意思打扰你啊？怎么，还真生气了？怎么会？就上次的事情，我还在找机会谢谢你呢。还找什么机会啊？如果想谢我，现在就来找我吧。这边。平时不都做包间吗？怎么今天决定坐外面了？吃个饭也要躲着人，这种生活我过腻了。不怕被拍吗？那你害怕吗？我有什么好怕的？我又不是明星，又没有粉丝，怕你不适应而已。我可告诉你啊，现在国内娱乐圈可不比当年了。
很小的一件事情，就会被吵得惊涛骇浪。好呀，跟雷总一块经历惊涛骇浪，我求之不得呢。我巴不得他们关注我，这样我就可以经常上新闻啦。好，既然你坚持，来尝尝。谢谢。怎么不合胃口？没有。我倒是挺喜欢这儿的，并不是因为这儿的菜，是喜欢这种感觉，不用遮遮掩掩的，可以跟你好好的坐在这儿吃一顿饭。这种日子我想了很久了。徐勇。嗯。抱歉，给你添麻烦了。你要是非跟我说这么客气的话，那我也要跟你客气了。你是给我惹麻烦了，好大的麻烦呀！一个女演员，必须要有神秘感，才会有更多的人关注。一旦被人拍到名花有主了，恐怕没有人再找她演梦中情人了。徐欧，我实在是……你不用解释了。其实这些，我早就料到了。可是我愿意跟你一块演这场戏。我演过那么多的角色，可是我从来没有演过自己。喜欢你的感觉演得越久，我越无法自拔。我不想骗你，因为杜小素吧，你心里明明很喜欢他，可是对他却是一副冷漠的样子。你这样做不是在保护他，是在害他，让他痛苦。徐勇，不好意思，我觉得我自己需要静一静。林总，等一下。你给我的那些材料我都看过了，很有帮助。谢谢。客气了，这些都是我的本分。关于股份的事情，蒋叔都告诉我了。你什么意思啊？你是要提醒我什么吗？你误会了，我是想来告诉你，恭喜你。恭喜我，恭喜你最终成了雨天的股东。哎，我等了这么久，终于如愿以偿了，得到一大笔股份，又可以在雨天剧团有发言权。这些曾经都是我梦寐以求想得到的。我本来以为我会很开心，但是我发现我并不快乐，因为这些。并不是我真的想要。那你到底想要什么？我就是想要明白，我们之间的差距到底在哪儿。算了，你现在给不了我答案，因为我觉得你也并没有多高尚，因为你跟我是同类。林湘云，我没听错吧？你说我跟你是同类？我本来以为你挺爷们儿的，我本来以为你会比我更懂得珍惜，但是呢，你却选择了逃避，甚至连面对的勇气都没有。难道我说的不对吗林湘远，有什么事儿啊？没什么事儿，这不是我们好久没见了吗？顺道过来看看你，最近过得好吗？挺好的。最近我听群飞说了关于蒋小姐的事情
他怎么样？他还好吗？他也挺好的。我现在没事就陪他逛逛街，聊聊天。虽然他的病还没有痊愈，但是比以前好多了。我今天来呢，是有几句话想跟你说。你在我心里一直是那个很坚强的女孩，不管是在爱情上，还是事业上，你都学会了自愈伤口。重新站起来，是吗？我自己都没有发现我有这么坚强，看来我得好好重新审视一下我自己了。真的，我说的都是实话。我知道这些年你对我有一些看法，但是我从来都没有怪你，因为是我做的不对。其实樊丽说的对。我一直患得患失。林向远，如果你今天过来就是跟我说这些的话，请你……小苏，你听我把话说完。我跟樊律经历过这次考验以后，我好像更明白了一些道理。有些事情不能强求，有些事情需要努力，而有些事情必须要坚持。你到底想要跟我说什么？我知道我当初做错了很多，尤其是我当年对雷雨峥的伤害。雷雨峥，不好意思，如果你今天来找我，想要跟我说他的事情的话，我不想听，而且我还有事情，我先走了。你叫不提就不提吧，那就咱们说说我们。我们。小苏，我希望从今天开始，给你一个重新认识我的机会。你别误会啊，不是我强求你，我是想，我们还是朋友。经历了那么多事情，我们还能成为朋友吗？正是因为经历了这么多，我们才能成为朋友。哪种朋友？低于爱情，高于友情，知己。我没有逼你，我给你时间考虑，我也给我时间考验我自己。好，我答应你，朋友。不是还有事儿吗？给我个机会送你好吗？好啊。有什么问题，你可以及时的跟我沟通，或者一些我觉得应该都没有什么太大的问题。如果说有什么休息，给我打电话。好好好，谢谢你们对我的支持和信任。放心，我一定会把这件事情做得非常好的。一婷，我们有事就行。好，再见再见。我先服务员，买单。小姐。刚才那边已经有位先生为你买过单了。看什么呢？没什么。我总感觉有人跟着我。妈呀，大白天的，你你别吓唬我啊！还还能有人跟着你？我真的感觉有人一直在跟着我。大姐，你不会有被害妄想症吧？
小苏，怎么不吃啊？有心事啊？啊，没事，没什么。你不说我也知道，是因为男朋友吧？吵架了？吵架，只是连吵架的机会都没有。他消失了，彻底从我的生活里面消失了。消失了，一点联系都没有。也不是，我总感觉他就在我的身边，可是我又害怕，那只是我的错觉。虽然我不知道你男朋友是谁，我想，他一定遇到什么难处了，才会被迫和你分开。所以，只能通过这种特殊的方式关心你、保护你。不管怎么样，我相信他。无论发生什么事情，我都愿意相信他。嗯，你很爱你的男朋友吧？爱情有的时候很奇怪，什么都介意。可是到后来，却又什么都可以原谅。我真的很害怕，我这种坚持会被时间打败。这样的日子，不知道还有多久。对不起，小苏，有件事我不该瞒着你。我对你的感情不纯粹，除了兄妹之情以外。还掺杂着喜欢。面对你这样的女孩，怎么能不动心，又怎么能不关心呢？我要向你道歉。那天晚上，在医院陪你的不是我。我想，可能是他吧。Oh.、Uh-huh. 